يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ومولانا محمد المعدن الجودي والكرم الهادي لا يسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الحياه الدنيا لعب ولا وزينه وتقابل بينكم وتقابل الاموال والاولاد كما في الغيث اعجب الكفار الضاد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تو عبرت کے لیے کافی ہے اگر اللہ مصیرت دے اور ایسی آنکھ دے جو حق و باطل میں تمیز کر سکے اور باطل کے بیک گراؤنڈ میں حق کو دیکھ سکے ہدایت کا چہرہ اسے نظر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مبارک حدیث ہے کہ جب سن سیٹ سامنے ہوتا ہو آفتاب غروب ہوتا آفتاب کی وردی سرخی کو دیکھ کر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشانی کے آثار سرکار کے چہرے میں پیدا ہو جاتے ہیں ڈوبتا ہوا سورج خوف خدا بندی یا آئینے میں آپ ملاحظہ فرماتے اور رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں روزانہ سورج غروب سن سٹ بھی ہوتا ہے اور سن رائز بھی ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں نہ سن سٹ سے کوئی عبرت حاصل کرتے اور نہ سن رائز میں نے جو آئے کریمہ تلاوت کی ہے وہ تھرٹی فسٹ دسمبر کی روشنی میں ان نمن حیات دنیا ڈرائیون والا ودین کن و تخاطر بین کن و تخاطر بین والے والاولاد تمسل غیش حاضر کفارہ نباتی اور پھر یہی جو مستقبہ اور پھر ثم یقین و مدامہ قرآن عظیم کی یہ ساری آئیت اس کائنات کا سین پہنچ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ دنیا کیا ہے دنیا کا پچھا 
اور دنیا کے شبروز کیا ہیں قرآن مقدس کی یہ آیت بہت واضح انداز کلیئرلی دنیا کا پکچر قرآن مقدس پیش کر رہی ہے دوستو انسانی فیلنگ اور انسانی ہیومن بینگ انٹرسٹنگ جو پاور ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بری آدمی شریف ریسپیکٹڈ لیکن قرآن مقدس نے کہا کہ دنیا کیا ہے کھیل تماشا ڈیکوریشن ہے اور پھر پراؤڈ آئی ایم سو ایم سو اور پھر میجریٹی میجریٹی اور کسرت آپ ساری دنیا کو دیکھیں ٹو مچ کا ڈیمانڈ آپ کو ہر وقت نظر آئے گا ہر جگہ نظر آئے گا مور اینڈ مور مچ ٹو مچ اینڈ ٹو مچ قرآن مقدس نے ایک ایک حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا کہ آپس میں فخر کرنا میرا مکان بہت اچھا ہے میری کار بہت اچھی ہے دوسرے کے مقابلے میں تفاخر فخر کرنا پراؤڈ لیکن بندہ جو پراؤڈ کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بندے کی جو ریئلی کی ہے وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان ساڑھے تین ہاتھ کا دنیا میں بھارتا پھرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے لیکن خود اس کی بیگننگ کیا ہے اور بینڈنگ کیا ہے آدمی ذرا سوچے تو اس میں بہت کچھ ہے آپ اونچی اونچی بیگنگوں کو پوری سٹی سے آپ گزر جائیے اور اس فقیر کی ایک بات ذہن میں کی آپ کی بصیرت کے لیے اور ہدایت کے لیے اتنا ہی باقی ہے مثلا اس بلڈنگ کے جو بنانے والے ہیں وہ کہاں ہیں بلڈر اور ماسٹر ہاؤس ہولڈر وہ سب کہاں گئے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بلڈنگ سے پہلے یہاں کیا تھا جیسے آپ زمین دیکھتے ہیں ویسی ایک زمین تھی کچھ لوگ آئے انہوں نے پلان بنایا پلانر نے پلان بنایا بلڈر نے اسے بلڈ کیا لیکن آپ غور کریں گے کہ یہ جتنی بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں میجریٹی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں زمین کے اندر چلے گئے اس بلڈنگ میں رہنے والے بھی آئے اور وہ بھی چلے گئے ہائے عبرت ہے 
حاصل ہو رہی ہے ان بلڈنگوں سے لوگ بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اونچے اونچے مکانات اونچی اونچی بلڈنگ لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائی اور میرے دوستو آپ لوگ کیونکہ ہم لوگ چودہویں اور پندرہویں صدی میں ہیں آج سے ہزاروں برس کی دنیا اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیے کہ وہ قوم کیسی تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں میں ماؤنٹین کا سیدھا اور ماؤنٹین کے پیٹ کو اپریٹ کر کے اور انہوں نے میرے دوست چیمبر بنایا مکانا آفیسز بنائے لیکن آج نہ وہ چیمبر بنانے والے کبھی آپ کو موقع ہو تو کانگو کیو جا کر دیکھیں میں گیا تھرٹی سکس چیمبر تھرٹی سکس سیکشن ہے لیکن آج سننا کا ہے نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی قوم عاد کا پتا ہے نہ قوم سمود کا پتا ہے سب میرے دوست تو یہ بڑا فریب ہے بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھانا انما الحیات الدنیا لعبو ولا یہ کھیل تماشا ہے دیکھیں گے زینت اور ڈیکوریشن ہے اور پھر دنیا کیا ہے آپ اس میں فخر کر بڑا سوچے تو صحیح کہ یہ انسان مٹی کے اندر جانے والا آدمی اس کو کیا حق پہنچتا ہے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہیلتھ اس کے ہاتھ میں نہیں ایسی بھی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں سر میں درد ہو جائے تو انسان بے گا پیٹ میں درد ہو جائے تو انسان بے گا پاؤں میں اگر کوئی درد ہو جائے تو انسان بے گا رب بے کری کی مدد سے اور اس کے کرم سے انسان چلتا پھرتا ہے یہ انسان کی کیا ہے چیز ہے اور پھر تکاخر کی امبالے والا اولاد اب دیکھیے دونوں چیزیں مال اور اولاد فرمایا کہ یہ سمجھنا کہ وی آر گریٹ کیوں اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اللہ نے نہیں اللہ کی بات تو کیا ہمارے پاس دس بیٹے ہیں اور پانچ بیٹے ہیں اور چھ بیٹے ہیں بیٹے اور بیٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ فخر کریں اس لیے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں اس لیے ہیں کہ ان بیٹوں کو بیٹیوں کو مغفرت کا ذریعہ بنا آخرت کا ذریعہ بنا جانتے ہو ہمارے پیر و مرشد مرشد اعظم امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ہیز مائی سن آئی ڈونٹ لو دی کہ ہیز مائی سن میں اس لیے محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ محبت کامن ہے یہودی بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے دو بھی کرتا ہے سبھی لوگ کرتے ہیں حالات فرماتے کہ میں بیٹے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے آخرت کا ثواب مل رہا ہے میں ان کو دین کی تعلیم دیتا ہوں تربیت دیتا ہوں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اور دنیا میں سب کا جاریہ یہ 
المائی بینک میں ڈپوزٹ ہے اولاد کیا ہے یہ ڈپوزٹ ہے ڈپوزٹ اکاؤنٹ المائی بینک میں اگر آدمی کا انٹینشن صحیح ہو تو پھر سبحان اللہ اب دیکھیں اولاد اس لیے اور مال تو مال بھی میرے دوستوں حدیث میں مال کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسا مال کہ جس سے آدمی اس نیت سے حاصل کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ بچ جائے اپنی اولاد کا کھانا پینا تعلیم و تربیت کا انتظام کرے فرما ایسا ہو مال بہت اچھا ہے دین کی خدمت کرے تو اب دیکھیے لیکن قرآن نے کیا کہا کہ محض یہ سمجھنا کہ تکاثر اور جانتے ہیں یہ تکاثر جو ہے یہ ٹو مچ یہ ایک ایسی لانت ہے کہ یہ تکاثر جہاں ہوگا مسجد میں ہوگا ہنگامہ ہوگا خانخواہ میں ہوگا ہنگامہ ہوگا فیملی میں ہوگا تو ہنگامہ ہوگا ٹو مچ انسان کی جو نیڈ ہے اس سے زیادہ تو دیکھیے ہنگامہ آپ اسی تکاثر کی وجہ سے باپ بیٹے میں ہنگامہ ہے بھائیوں بھائیوں میں ہنگامہ ہے بھائی بہن میں ہنگامہ ہے برادری میں پرابلم ہے کیونکہ یہ تکاثر ہے اور یہ پاگل کی طرح بادل سامنے آیا کافروں نے دیکھا کہ یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں لہلاتے ہوئے باغات روشن مکانا لیکن میرے دوستوں ایک ہوا چلتی ہے گرم ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کس طرح سے بدل رہا ہے امریکہ جس کو آج کی دنیا فالو کرتی ہے لوگ سمجھتے ہیں صاحب امریکن جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے لیکن ان کے ایڈوانس کا حال یہ ہے کہ جب سائیکلون آتا ہے میرے دوست کو تو یہ گھر سے بے گھر بلا سائیکلون المائی کی اور المائی کی ایڈمنسٹریشن کو نہ یورپ نے نہ یورپ کنٹرول کر سکتا ہے نہ امریکہ کنٹرول کر سکتا ہے خدا کی قدرت کے آگے یہ ساری مشنری میرے دوستوں فیل ہو جاتی ہے بتانا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فرما یقین و مطابع اور یہاں تک کہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ ہر پانچ سو سال کے بعد زمین کا فیس بدلتا ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سو برس پہلے میرے دوست یہ سمندر اور سی کا ہو سکتا ہے حصہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج پانچ سو برس پہلے یہاں جنگل تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں پانچ سو برس پہلے یہاں سیمیٹری اور قبرستان دنیا ہر پانچ سو برس کے بعد اپنا فیس چینج کر فیس بدل دیا اس لیے دوستو جب دنیا کو دیکھو تو دنیا کو دیکھ کر اپنے آپ کو دنیا میں مشغول مت کرو 
بلکہ جب دنیا کو دیکھو تو دنیا پیداوت کرنے والے کو یاد کرو پیدا کر کریٹر کریشن میں اپنے آپ کو بیزی مت کرو بلکہ کریٹر کو دیکھو کہ وہ اللہ کیسا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا میں نے کئی ڈاکٹر سے پوچھا آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں سے یہ بتاؤ کہ جس وقت تم آپریشن کرتے ہو تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے تمہاری تھنگ کیا ہے تو میرے دوستو یہ مسلمان کی بات نہیں انگریز ڈاکٹروں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے تو وہ سب کچھ میڈیکلی ہم کرتے ہیں لیکن آخری ہو ہماری المائی تھی کسی طرح آپریشن ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں میڈیکلی اور یہ نہیں بتایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پیشنٹ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا اور جس کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے میرے عزیز و میرے دوست تو بات تھرٹی فسٹ کی چلی تھی اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ تھرٹی فسٹ کہاں گیا ون نائن نائن فائیو کہاں گیا ہے کوئی ایسی طاقت اسلامک رول کے مطابق آج کا دن ختم ہو چکا ہے ہمارے یہاں جب سن سیٹ ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے اس اعتبار سے ون نائن نائن فائیو وہ بیچارہ دم توڑ گیا اور پاس کی سیمیٹری بھی ماضی کے قبرستان میں جس طرح نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور میرے دوستو یہ جو قبرستان آپ دیکھتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے لیکن پاس یہ ایک ایسا قبرستان ہے جس کے اندر ہزاروں سال دفن کیا گیا صدیاں فرسٹ سینچری اور سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ اور اس کے بعد اسی ماضی کے قبرستان میں سیمیٹری ان سیمیٹری آف پاسٹ نائن نائن فائیو بھی میرے دوست دفن ہو گیا اب یہ ان رائٹنگ میں آپ سوچ رہے ہیں نائنٹی فائیو کیا ہم تھا کہ بعض ختم اور عزیزوں اور دوستوں یاد رکھو کہ ہمارے یہاں جو پریزنٹ ہم کہتے ہیں پریزنٹ پریزنٹ کا جو وجود ہے ایگزسٹنس یہ فور دی مومنٹ ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں پریزنٹ ہے ورنہ حق یہ ہے کہ پریزنٹ کا کہاں ہے کوئی پریزنٹ نہیں ہے سب پاس ہے دیکھو سب سے لاسٹ سیکنڈ ہے منٹ ہے آور ہے ڈے ہے لیکن تم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ کتنی تیزی سے جا رہا ہے منٹ کتنی تیزی سے جا رہا ہے کہاں ہے پریزنٹ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ یہ جی پریزنٹ ہے پریزنٹ نہیں میرے دوستو سب پاس آیا اور گیا آیا اور گیا آیا اور گیا یہ انسان کس قدر نادان ہے تو جب پریزنٹ کی یہ پوزیشن ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا ہر آم میں موت 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 منٹ موت اور 
power model day or night is a model if you want 995 I'm sure I'm sure I'm sure اور اب مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافروں کے پاس پلاننگ ہوتی ہے نائن نائن سکس میں یہ کرے گا اور سیون میں یہ کرے گا اور یہ اس وقت پلاننگ لیکن مومن میرے دوست تو پلاننگ نہیں کرتا مومن کے سامنے تو اس کی سیچیویشن جو ہے وہ یہ ہے وہ المائی کی ڈیسیزن کو وہ جانتا ہے اللہ نے صبح دے دی ٹھیک ہے اللہ نے شام دے دی جو اس کے سامنے ہے وہ اس کی بات کرتا ہے فیوچر وہ اللہ جانتا ہے ابھی آپ نے سنا کہ پریزنٹ کوئی چیز نہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ہے لیکن پریزنٹ کہاں ہو گیا گیا ہر چیز ختم میری ان باتوں کو اگر یاد رکھو گے تو ہدایت کے لیے بہت کافی ون نائن نائن فائیو رخصت حسین اب دنیا کی کوئی طاقت کس قدر فریب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن سنڈے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آنے والا سنڈے اور آنے والا منڈے منڈے آئے گا منڈے آئے گا اور کھیل گیا آئے گا لیکن حق یہ ہے میرے دوستوں کو جو جاتا ہے وہ کبھی نہیں آتا وہ جو آنے والا سنڈے ہے وہ اور سنڈے ہوگا یہ نہیں ہوگا آنے والا جو جنوری وہ کل سے جو شروع ہو رہا ہے اور بھی سے جو شروع ہو گیا وہ یہ جنبری نہیں وہ اور ہو عدید اور دوستو میری اس ساری گفتگو کا محصد یہ ہے کہ جو ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس ٹائم سے پورا پورا فائدہ اٹھا کامیاب بزنس مین وہی ہے جو ٹائم اور چانس دونوں پر اس کی نظر ہے ٹائم کو بھی دیکھتا ہے چانس کو بھی دیکھتا ہے اگر ایک بزنس مین ٹریڈر اگر ٹائم اور چانس کو نہیں جانتا تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ بزنس کرے بندے مومن ہیر آفٹر مارکیٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے یہ مارکیٹ ہے اور یہ مارکیٹ ہیر آفٹر مارکیٹ ہے آخرت کی مارکیٹ ہے اور اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں سینس دیا ہے اس سینس کو یوز کرو تو پھر آپ کو چانس ملے گا اور اللہ نے ایج دی ہے ٹائم دیا ہے دونوں چیزیں اور یہ ٹائم اور ایج ہے آفٹر اس دنیا یہ دنیا ہے میرے دوست ہے آفٹر کے آخر مجھے کیا ہے کہ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے آخرت کو دیکھا جانا جنت اور ہر چیز آخرت کی آپ کے ساتھ ہو لیکن اور اس کے بعد جانتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ زندہ ہیں لیکن آخری لفظ جو حضور کے مہ شریف سے نکلا بلی رفیق العلا مہ شریف بظاہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی اور ایک سیکنڈ کے لیے موت آئی ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے اور فرمائے گئے بلی رفیق العلا سب سے بڑا جو دوست ہے جو رفیق ہے وہ اللہ ہے تو 
ابری دور دوست و بات کی آج کا دن تو ختم ہو گیا اور سال بھی ختم ہو گیا تو ابھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے دل نہ رہا سال نہ رہا ہم بھی نہیں رہیں گے اس لیے پوری پوری تیاری کرو اور باقی یہ دنیا کی جتنی چیزیں مکان ہے دکان ہے تعلیم ہے ایجوکیشن ہے اور اسٹڈی ہے یہ سب اصل میں آخرت ہے کیونکہ یہ جتنی موومنٹ ہے ہمارے علم وہی اچھا ہے کہ جس علم کے ذریعے انسان خدا کو جانے رسول کو جانے اور اگر وہ اور سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو ہی جانے اللہ اس کے رسول کو تو بعد میں جانے گا وہ اپنے آپ کو جانے جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا تو وہ کیا جانے گا اللہ کو کیا جانے گا رسول کو اپنے آپ کو جانے اپنی معرفت جو ہے میرے دوست کو جو بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہے اور جو جانے والا سال ہے اس سال کو جو نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ قبول فرمائے اور جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اردو میں آپ وجود کہتے ہیں اور انگریزی میں ایگزسٹینس یہ جو ایگزسٹینس ہے کسی چیز کا وجود انسان کا وجود انسان کا پاور انسان کی زندگی اور انسان کی موومنٹ ایگزسٹینس کسی چیز کا میرے دوستو 
یه فردی تایم بیگه حقیقی وجود قصه وجود جو همیشه سه هو و همیشه رای بکیزی گرار ایساب بابا جو همیشه سه هو های و همیشه رای کیزی گرار ایسی زندگی ایسی حیات جو همیشه سه هی و همیشه رای کیزی گرار یہ جو ہم لوگ ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے پاس صحت ہے میری دوستوں یہ سب کچھ عارضی ہے مجازی صرف ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں ہم کہہ زندہ ہیں میرے لئے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ جو جتنی انسان کے وجود ہیں سننا دیکھنا سونگنا بولنا پکڑنا یہ ہاتھ اور پاؤں کا جو یہ فنکشن ہے میرے دوست ہر انسان پانچ طاقت اس کے پاس ہے خدا سے خمسہ کان سے بھی جنتا ہے ناک سے سنتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے اور میری دوست مو سے بولتا ہے تو یہ جتنی طاقتیں یہ سب عارضی ہیں انسان سنتا ہے بلکل عارضی دیکھتا ہے بولتا ہے لیکن اللہ ہمیشہ سے سنتا ہے ایسا نہیں کہ پہلے وہ نہیں سنتا تھا اور بات نہیں نہیں ہمیشہ تو اصل میں جو ایگزیسٹنس ہے جو وجود ہے وہ صرف رب کریم کا ہے اور باقی جو یہ آپ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں یہ اس نے ہمیں آتا ہے اسی لیے مسلمانوں کا اور ہمارے جو بزرگان کی بزرگان کو کہتے ہیں وجود حقیقی صرف اللہ کے پاس علم صرف اللہ کے پاس باقی اس نے ہمیں دے دیا جہاں تک کہ جب ہم پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اللہ نے پیغمبروں کو یہ عطا فرمایا اور بزرگان دین کو یہ دیا اور بہت سے پاک کو یہ دیا تو اس طرح سے ہم بات کہتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے خود بخود کسی کے پاس کچھ بھی نہیں اگر کوئی مالک ہے تو اللہ نے اس کو مالک بنایا اگر کوئی زندہ ہے تو اللہ نے اس کو زندگی دی اگر کوئی بولتا ہے تو اللہ نے اس کو بولی دی ہماری ہر چیز ہمارے جو برچود ہیں میرے دوستو اللہ کی دائے ہیں تو اب سوچو کہ اگر انسان اس پر اگر تکمپل کرے تو اس قدر پر روح ہے اور سینس لیس اس کے پاس کوئی سینس نہیں یہ اللہ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ یہ اللہ بتائے کہ تمہاری ہر چیز عارضی ہے ذلی ہے اللہ نے دیا ہے حقیقی وجود تو اسی کے پاس ہے اس لیے جب تمہارا وجود سامنے آئے اور تم یہ سوچو کہ میں عالم ہوں تو پڑھو اللہ صحیح حقیقی عالم تو وہ ہے ہم سنتے ہیں پڑھو اللہ ہم دیکھتے ہیں پڑھو اللہ ہم کھاتے ہیں پڑھو اللہ ہمارے پاس طاقت ہے پڑھو اللہ ہم بادشاہ ہیں پڑھو اللہ جو بھی ورچوز خوبی صوفیاء کرام نے فرمایا سامنے آئے تو اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں فخر پیدا ہو گیا دیلی ہم تو یہ ہیں ہم تو فرما گئے تم کیا اللہ اس لیے میرے دوستو جب اللہ پڑھو تو یہ مفہوم ذہن میں ہو اللہ اللہ اللہ